在分岔路抉择的两端，难选择，不知怎么办，情意之间让心为难。一念之差，一心之间，人生路有不测变幻，黑白间的隔墙，要如何判断？一念之差，一心之间。对与错无绝对答案，尽快走出灰色阴暗，重新再活一段。拒绝着诱惑的迷幻，捍卫着寻找不变的答案。别为了那欲望掉入了深渊黑暗，要感受寻找那股炽热力量。我不断反复的上岸，是心中太阳，朝着光一定不会迷惘。聚散心里的黑暗，聚起不聚的能量。我们还是坚信着迷惘的信仰。我听说陈彦君出现了，我担心你啊。该来的总会来，避也避不了的。更何况，缉拿他归案是我们的责任，不是吗？你肯定那个人就是陈彦君吗？我跟心仪开过会，从伤者陈国邦紧张担忧的表情、护士的口供，加上医院的 CCTV 拍出来的影像，虽然他戴着口罩，但我敢肯定，这个人是陈彦君。我担心他回来还有一个目的，就是向我们报复。我们在明，他在暗，防不胜防，你要小心啊！我会提高警戒，你自己要小心。你们这里这么神秘，难得有机会来。照片里的人，只是一年前干下连环凶杀案，中枪掉进海，找不到尸体的通缉犯陈彦君。而日前在 b e g o n i a Road 发生离伤一死交通意外，伤者陈国邦还有死者王美芳，就是陈彦君的父母。医院的 CCTV 有拍到陈彦君假扮医生出现在医院里，相信他是偷偷的进去看他父亲，但由于陈国邦的伤势严重，我们无法录任何口供，所以 SIS 很需要 PID 的协助，尽快把陈彦君的藏身之处找出来。陈彦君是危险人物，我们 PID 会加派人手，尽快找出他的藏身之处。我推断他会再去医院探视他父亲，在他母亲出殡的那一天，也会出现在他的丧礼上，亲自送他母亲最后一程。所以医院和殡仪馆附近都已经部署我们。我觉得他会尽快用假护照出境，所以我们搜寻的地点应该锁定在关卡和机场。耀江，你认为呢？当然，我们不会放过任何陈彦君会出现的地点。不过，我同意 Madam 的说法，既然陈彦君已经回来，他一定会送他母亲最后一程。难道他不怕警方已经布下天罗地网吗？他上一次能够死里逃生，这一次我觉得他会豁出去。而且，我有一种强烈的感觉，我觉得他会报复，向警方挑衅。看看我们能不能够抓到他。Sir， 我跟耀家的看法完全相同。他想跟我们警方玩心理战术，我们更加要小心谨慎的应对。我们 PID 会尽快收集所有相关的资料，第一时间提供给 SIS。刚才你说你有强烈的感觉，陈彦君是会来报复，而且要跟我们警方挑衅。是不是我说错了？没错啊。我们办案有时候感觉也很重要呢。你有敏锐的触觉力，还有观察力，有没有兴趣加入我们 SIS？ 我还没想过那么快离开 PID。而且我喜欢从收集到资料，经过分析，到最后变成线索，这整个过程，就好像一块拼图，从开始的一小块变成后来一大片美丽的图画。没关系，如果有兴趣的话，随时让我知道。Ma'am， 谢谢你看得起我。你来干什么？我只想对安吉举个躬。
你跟我们家没有任何的关系，我妈妈不会接受你的敬礼。你走吧，请节哀顺变。叫你走你还不走？先生，请你客气一点。韩迪过世了，燕军是不是回来了？燕军不是已经给你们警方开枪打死了吗？没错，他是应该回来，变成厉鬼回来找你们算账。你。我们警方有燕军的行踪，如果他有联络你们，劝他自首吧。走，马上给我走。这两天我都有在注意住进来的客人，可是。没有发现你要找的那个人。如果看到他，马上通知我。嗯，我会的。那我回去工作了。喂，别让我知道你赌啊！这个陈彦俊还真会赌，打听了这么多间酒店，还是没有他的笑容。你说他会躲到什么地方去？他是心理医生，擅长玩心理战术。喂，好，我是。好，我马上过来啊。有线索里面说有重要的线索，什么事、啊？我有个朋友叫大型货车，每天替老板载肥料进驻节逼。昨天有人来找他帮忙，说要偷渡去马来西亚。那个人戴着口罩，虽然看不到脸，但听我朋友形容他的样子，好像就是你们要找的那个人。等了那么久都没什么动静，会不会是陈彦军知道我们埋伏在这，所以不敢出现啊？浩平，如命陈彦礼。有问题，他应该是用手机拍下丧礼的过程，然后发送给陈彦军。难怪陈彦军一直都没出现。马上查陈彦礼的手机，看陈彦军躲在哪里。是他找你，我不能肯定，因为当时他戴着口罩。哎，像像像，眉毛跟演讲的疤痕都一样。那他当时有跟你说什么吗？你把当时的情况详细的说一遍。那天午餐时间，我正准备去吃饭。阿土是吗？你是谁？你不要管我是谁。想不想赚多一点钱？有钱谁不想赚？你每天清晨六点都会载肥料进去接逼，对吗？没错。我想带你的车进去。你的酬劳五千块。哎，你想偷渡进去？我知道你最近手头紧。这上百块，你拿去喝咖啡吧。我会再找你的。那过后他有再找你吗
？有，昨天他来找我，好像很急这样，还问我考虑了怎么样。那你有答应他吗？没有，我家有老有小，怎么可以做这些犯法的事情？我还把三百块还给他，做得很好。那当时他除了叫你帮他偷渡以外，还说了什么？他有没有跟你说他住在哪里，或者是要你去哪里载他？没有，因为当时我的同事叫我，他就匆匆忙忙的走掉。那那一天他从钱包拿钱给你的时候，你有留意他钱包里面有其他国家的货币吗？好像有马币，还有一张卡。什么卡？什么卡？我就不知道了。可是我看到那卡有 G H 两个字，还有花的图样，会不会是酒店的房卡根据卫星传回来的影像，陈彦君藏身的地点就在这一区。而在这一区，大大小小的酒店有二三十间。由于范围太大，我们要分头找。Yes, ma'am。喂，廖佳。好，知道了，谢谢。根据 PID 的情报，确定陈彦君藏身在花园酒店。而在这一区的花园酒店有两家，范围缩小了。我们马上到这两家去查。Yes, ma'am。我是特别救援调查组的黄志杰，请问你是这里的经理吗？我就是。这是陈彦军，是个偷鸡犯，我们怀疑他躲藏在你们酒店。他怕被警方认出，可能常常戴着口罩和帽子。戴着口罩和帽子。王宁，是有这么一个住客，和拼图里的人长得也很像。他住哪一间房？三零八号。请带我们去。浩平，我们找到陈彦军的藏身处，你们过来配合。真的，他刚离开不久。浩平，注意酒店附近有没有陈彦军的行踪。走。我们在附近都没有看到陈彦军。分头找。Yes, ma'am. 
机，拦截他的车。Yes, ma'am。我是 S I S 韩小杨。是的，警官，我没有招数啊。请问你刚才有没有载过这个人？好像有，好像有是什么意思？哦，这个先生戴着口罩，我看不清楚他的脸，不过眼睛的疤很像。他在哪里下车？贝雷斯路口。好，谢谢你的合作，谢谢走了。Tango to my one to Tango Papa。在想什么？我见到他了。谁？陈英俊。我们接到线报，知道他藏身的地点。不过赶过去的时候，他已经跑掉了。你确定是他吗？我接触到他的目光，很冷，很锐利，随时要杀人。要家说的对。他是回来报复，向警方挑衅。别怕，有我在。我从来没有害怕过，不然不会当警察的。我只是有点感慨。陈建军是个优秀的心理医生，有大好的前程，却因为心理变态，所以落得今天这样的地步。如果早点发现，早点阻止他。他不会一错再错，回不了头了。这是他的心理问题，谁也帮不了他。虽然这一次他跑掉了，不过我们已经专家人手追捕他，过往是迟早的事。嗯，没错，我们一定能逮捕他的。好了，今天是休假日，就别谈公司了，快点去换套衣服，我们出去吃饭。哎，你刚才不是说今天是你警校教官高寿全生日吗？是啊。所以我一定要带我漂亮的老婆介绍给他们认识。下次吧。真的不去？嗯，那好，你自己要小心点。嗯。对不起，我迟到了。哇，我才迟到了三分钟，不用这样瞪着我吧？迟到就是迟到，如果办案迟到的话，贼可能跑了，命案可能发生了。拜托，今天休假，别提工作了，好不好？嗯。好，那我不提工作，我们提功课行了吧？听说你已经旷课了好几天，为什么不去上课？哦，原来是因为这件事，怪不得火药味这么重。还开玩笑？为什么不上课？给我一个理由。理由很简单，因为我对那些课程一点兴趣也没有。与其在课室里打瞌睡，不如回家好好睡一个觉。张贵祥
你为什么一定要我上那些课程？警队里有很多课程可以上的，在工作上还可以用到。考上一张大专文凭，对你未来的发展很有帮助的，还可以胜任不同的职位。没有文凭，在工作上好好表现，也可以很有前途的。有什么前途？那，就好像最近的 K 说，我帮忙抓到了嫌犯青蛙，上司对我的表现很满意，还在同事们面前表扬我呢。受到表扬又怎么样？最多不是加你一点薪水奖励奖励，不要给我压力了好不好？这样我会很辛苦的。你既然不喜欢现在的课，那就别上了。真的？在这里选几科你有兴趣的去上吧。不是吧？没有文凭，就算你表现的再杰出，也赶不上那些有文凭的人。这就是现实，你懂不懂？我全都没兴趣，怎么办？那你自己看着办好了。既然你那么不求上进，想要一辈子当一个小警察也是你家的事，随便你。不要生气嘛，好，我回去上课。我不喜欢别人敷衍我。没有敷衍，没有敷衍，我心甘情愿的回去上课 ，OK。不要生气啦，来，笑一个。谁有空去生气啊？这个星期天，我约了堂哥吃饭，你要穿得整齐一点，至少穿个长袖上衣啊。那要不要穿西装打领带啊？我是认真的，我堂哥很疼我的，就像我亲哥哥一样。小时候呢，都是他保护我的。我记得也是我扭伤了脚，他还背我回家。如果当时我在的话，我也会这么做。所以我才说，你们两个呢，都是我最爱的男人。我希望你们能够认识彼此，成为好朋友。Yes, ma'am。又敷衍我。Yes, ma'am。怎么样，这些学弟还不错吧？看到他们，就想起当年的我，充满着活力和永不服输的冲劲。说的好像自己已经是很老的样子了，跟他们比起来，能不认老吗？该认老的是我，还轮不到你。明年我就退休了，这是我教的最后一批学员。是啊，你退休后有什么计划？环游世界是我的首要计划，接下来呢，找一些我喜欢做的事情去做，放慢脚步，让自己活得轻松自在一点。真羡慕，劳碌了一辈子，不就等这一刻吗？说的也是。蓝剑，不错啊。露两手给师弟们看看吧，来。你还是老当益壮啊！你还是一样的狡猾。怎么从澳洲回来都不通知我一声啊？今天不去见面了吗？脚还痛啊？我看你是冷了，跳几下脚就痛。要不要我送你一罐铁打油回去慢慢搓啊？谁老了
，要不是当年我为了抓贼啊，从高处跌下来，跌伤了脚，我今天呢？今天肯定是位置升的比我高，破的案子肯定比我多，对不对啊？那还用说？不服气的话，要不要再来比过、啊？比什么？那，不要说我占你便宜，你的脚受过伤。我们就比不要耗体力的竞赛，比射击怎样，看谁的枪法快又准。你们两个怎么还像以前在警校服役的时候一样，样样都要争第一呀、啊？谁都不肯认输。哎，这是良性竞争，不伤感情的。想当年我们在警校的时候，比射击、比操练、比竞赛，样样都要比，却总是不分胜负。错。他是死渣，才跟我打成平手的。哎，你今天啊，还用那么烂的招数，这叫兵不厌诈。胜负不重要，最重要的是你们曾经留下了美好的回忆和得到了珍贵的友谊。我特地买两个一模一样的手表给你们，就是希望你们的友谊不会因为时间而褪色。哎，现在一个是高级警官，一个是成功商人了。怎么还带着这旧表没有换新呢？是，这代表我们是个感恩又感性的人。他提醒我们要尊师重道，哎，要牢牢记住，师对我们的教导。你们少来了，现在不用拍我的马屁了。喝酒，喝酒，来 ，Cheers，Cheers， 嗯， Cheers. 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 生日快乐，身体健康，好，谢谢。恭喜你找到第二春，还以为今天能见到你太太。下一次吧，我一定介绍给你认识。嗯，你呢？还是孤家寡人？哎，没结婚并不代表我是孤家寡人，我是左拥右抱，美女如云，没人管。你什么时候变得这么风流啊？人生无常啊，难道要等到老的走不动才来后悔吗？你是婚姻主义者，有幸福美满的家庭；我是自由主义者，不喜欢被绑住。我们两个是不同世界里的人，这就是道不同不相为谋。你也不这么说。如果兄弟你需要帮忙的话，我可以为你上刀山下火海的。你呢？那倒要看什么情况，该帮的我才帮，不应该帮的就抱歉。果然是警察本色啊！这最近在办什么大案子啊？我在调查一个卖淫集团啊。卖淫集团啊？我必须要小心一点，免得给你打一个正着，还要上头条，多丢脸啊！你就不能少去那种地方吗？我们做生意难免会进出那种地方的，你就不能透露一点点可以吗？啊，你下一个扫荡地区是什么地方？说，杨中正，你也当过警察的，你应该知道警察是不可以泄露机密的、啊。嗯。Yes。走吧。不是叫你穿的好看一点吗？怎么只穿成这样啊？什么这样那样？吃个饭而已吗？堂哥，哎，你们来了。我给你介绍一下，这是我堂哥俊熙，他的女朋友 Annie， 这是我男朋友桂祥。原来你就是小杨的男朋友，幸会。Hello， 嗯。你们认识？前几天，我才被你男朋友开过罚单。不好意思啊，就算我知道你是小杨的堂哥，我也会公事公办的。做得好。当然，我没有责怪你的意思。好了，别只顾着说，点菜吧。对啊，我都饿死了。点，你来点。<咳>感冒还没好啊？好很多了，不然也不会叫你们出来吃饭。客人点吧。这家餐馆的菜不知道你吃不吃得惯，这么贵的菜我还真是吃不惯也吃不起。没关系，今天我请客。这家餐馆的阿拉斯加螃蟹、神户牛肉，还有他们的龙虾，都是这里的招牌菜。怎么好意思让你破费啊？我堂哥是地产界奇才，东南亚各地都有他的生意，年纪轻轻身家就有好几亿，我们不要跟他客气。别听他胡说，我只是运气好罢了。投资的生意都赚了点钱
，算不上什么亿万富豪，跟李嘉诚那些真正的富豪比起来，我还差得远呢、啊。对不起啊，我上个厕所。我说错了什么吗？点菜吧。最贵的又怎么样？拉出来还不是一样。我给你的那一笔钱已经不少了，你还要多十万。钱明天会到你户口里，尽快把事情解决了。我不想警察再找我麻烦。嗯。这一顿真的吃得很饱啊！下一次换我跟桂祥请你们。干嘛那么客气？大家都是自己人，礼尚往来应该的。不过我只是个小小的警察，经不起这么贵的食物。小贩中心的沙爹炒果条也蛮好吃的，改天再请你们去吃。啊，那种地方没冷气，人又多，我才不去。别这样嘛，偶尔换换口味也不错啊。哎，我忘了拿手机。你先把车开过来。哦，好。堂哥为什么会让你开车啊？为什么不肯？现在他上下班都是由我开车接送的，我倒变成他司机了。他不是嫌女人开车慢吗？为什么自己不开车要让你接送？哦，自从车祸后，他就不敢开车了。又不是他撞死人，为什么他不敢开车？啊，我去开车。刚才为什么故意说你是个小警察，只能请堂哥到小贩中心吃饭？我知道，堂哥事业有成，在他面前难免会有压力。可是堂哥并没有看不起你啊，你没必要这么说的。你知不知道这样反而显得你很幼稚？我知道，在你眼里，你堂哥年轻有为，而我只是个不求上进、没出息的小警察。但至少我努力工作，没做坏事，过得心安理得。不像有些人，表面上风光，暗地里去做些违法的勾当。他做了什么违法的勾当啊？我怀疑你堂哥开车撞死人，还想找人顶包。无凭无据，不要乱说。车祸那天，他闯红灯，被我开罚单。我发现他精神不是很好，旁边座位还有一包药。刚才你说他感冒还没好。所以那天他应该是吃了感冒药。那又怎样？我从厕所出来时，无意间听到他在讲电话，说要把钱过到对方的户口，不想警察来找麻烦。就凭这几句话，又能代表什么？他的女朋友刚才说，自从发生车祸后，他就不敢再驾车。如果他没有造成车祸，他为什么不敢驾车？我不知道你跟堂哥之间有什么过节，不过我敢肯定，那是你对他的偏见。根据我对堂哥的了解，他绝对不会做犯法的事。我只是就事论事。你堂哥有没有找人顶包？警方迟早会查到。如果他真的这么做的话，你最好叫他去自首。够了，你越说越离谱了。我相信我堂哥的为人。你要是敢再诋毁他，我就再也不理你了。根据我们一个星期的观察，我所得到的线报，新宝贝九郎聚集在外国聘请了一批女孩子来这里工作。这些女孩子拿的是表演艺人的准证，表面上是唱歌表演，实际上是在提供性服务。所以我们的目标就锁定新宝贝九郎，通知所有的单位，今晚行动。Yes, sir. Oh, 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 oh
迟到了。啊，警官，警官，哎呀，哎呀。对不起啊，对不起啊！哎，对不起，对不起！哎呀，你有事？妈咪，你第一天上班就给我迟到？我不是，我刚刚大错大错下错站了。你打算这样穿就上台唱歌吗？不是，我带着自己的裙子还有高跟鞋。那快点啊，如果唱完就轮到你啦。OK OK， 我现在马上去换。先生，你们第一次来啊？是啊，我听朋友说这里的女孩子身材好，服务一流，是来试试看。那还用说，试过后就会知道了。好好好，我们去找人啊！快点啊！等一下，快点快点啊！小姐，你好漂亮啊！谢谢谢谢。哎哎哎，你干嘛？我会给你钱的，我带你去找。哎呀，小姐，我是来唱歌的，不是来卖身的。那你要多少钱才肯陪我啊？多少钱我都不肯陪你，走开了。哎，哎呀，大哥，大哥，张老板，哎，张老板，张老板，张老板，你听我讲，张老板，经理呀。你这位小姐不给我面子啊！不是，张老板，你听我讲 ，Jelly 现在要上台唱歌了。我告诉你，等他唱完之后，我再叫他下来好好的招待你。好好好，我就等。啊，那，喂，我是不会陪他的。马上过来，跟我过来。你怎么搞的？第一天上班就跟我不识相？你知不知道张老板他是做珠宝生意的？他做什么生意关我什么事？他要带你出场，那你就跟他去啦。他一高兴，送你几卡拉的钻石都有可能啊。经理，我来应征的时候就已经跟你说过了，我只唱歌，其他的事我是不会做的。你有没有搞错？有钱你都不要赚，那就留给别人赚吧。哦，轮到我唱歌了啊！经理接过。喂，喂，来来来，介绍你们这两位小姐啊。嗯。你们好好招呼这两位先生啊！啊，谢谢谢谢。喂，帅哥，不要太瘦嘛，我又不会吃掉你。真的好帅，很像电影明星哦。小姐，请问一下，你们出场费多少钱啊？两个中文话是两百六十八块，就当做是八分。二六八，你们有没有这么贵呀、啊？我们第一次来，有没有 discount？ 行，贵就不要出去咯。在厢房里也可以做你们爱做的事，一百八十而已。服务一样好，绝不会偷工减料。啊，对不起，我去打个电话。通知各单位，马上行动。你们刚才收多少钱呢？一个人的话是一百八，两个人的话是三百六，先给钱再付。来，一人两百。谢啦。拿去花吧。谢啦，不客气。让我来伺候你。好啊，我是警察。警察，进去。发生什么事？我们是特别治安处的警员。根据线报，我们怀疑你们的酒廊暗地里在进行卖淫活动。这些女孩子拿的是表演艺人的准证，实际上，他们是来提供性服务给客人。警官，我们可是拿娱乐牌照的。你没有证据，不能乱乱抓人的。是这位小姐说的，在厢房提供特别性服务，一个人一百八，我各给他们两百块。钞票的编号我们记录下来了，全部带回去。Yes。喂喂，哎呦，干嘛呀？哎呦，警察，干嘛？跟我走。是，你听我说，我没有犯法，我今天只是来唱歌。有什么话回警察局再说，带他进去。妹妹，妹妹，我真的不知道发生什么事。过去那边看。哦。啊，你好。啊，就。
Die Tat noch. Viel Dank. Okay, 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 涉及贸易活动了。你那边查的怎么样？其中一名叫 Candy 的妓女，查到只有十七岁。嫖娼妓，哼，这些现代人惨了。我问你多一次，你到那间酒廊做什么？我已经讲了很多遍了，我不是去嫖妓。你不是去嫖妓，你到那边干什么呢？去找我女儿。找你女儿？你女儿在那间酒廊里吗？那你有找到她吗？跟我一起在厢房里面的女孩子 Candy， 就是我女儿。那为什么杨中正会说你是他的女儿呢？我怎么知道啊？我又不认识他。嗯，我知道了，他一定是变态狂。你为什么会说他是个变态狂？他一定是把我当成女儿来玩，不是变态是什么？这是你的女儿吗？是我女儿红熙，杨红熙。如果她真的是你的女儿，为什么她没有跟你在一起？我们两个失去联络快十年了，我一直都在找他。后来是听到朋友说他在那间酒廊做工，我才过去找他的。你不会为了洗脱罪名，随便拿一张小女孩的照片来冒人吧？我再跟你说多一遍，她是我女儿，亲生女儿红熙，我跟红熙没有发生任何性关系。敢做不敢当，哼，他是个没种的男人。你确定有跟牙中正发生了性关系？我是妓女，妓女的工作就是让男人高兴啊。他是来寻开心的，你给他钱，我跟他当然有了性关系啊。你是吧？我知道你进了警局，刚才打电话来关心你岔路抉择的两端，难选择，不知怎么办。情意之间，让心为难。一念之差，一心之间，人生路有不测变幻。黑白间的隔墙，要如何判断？一念之差，一心之间，对与错无绝对答案。尽快走出灰色阴暗，重新再活一段。